Glad midsommar! Idag är det faktiskt dags för första löptövlingen för mig på ja, jag tror det är två och ett halvt, tre år. Jag hade ju problem med ryggen där för några säsonger sedan och sen dess har jag inte akuta några löptävlingar. Så det här blir spännande. Så jag kommer få bra motstånd idag. Och det blir ju bara bra träning. Fint väder här också, det kan inte bli bättre. Det är åtta kilometer terränglöpning. Så det ska bli, ska bli kul faktiskt. Hoppas det känns bra. Värma upp lite bara. Nummer lappen på. Nu kör vi. Jag har ju ingen som kan filma nu här eftersom att Emil inte är med oss. Så vi får höras efter loppet. Planen är i alla fall att ta det lite lugnt i början då det är mycket, mycket ut för då. Och sen full gas då där det inte blir så hårt för bena och ryggen. Då är vi klar. Det gick bra, det var en vinst. Så det var väldigt skönt. 7,6 km var banan. Sprang på 26,17 då. Snitt var 3,29 per kilometer. Där ja, 7,57. Tid 26,17. Medelpuls 179, max 186. Så det var ganska bra att jag skrämde upp pulsen i 100, 186. Min maxpuls är 194. Men i regel har jag lite svårare att komma där max på löpning. Så det är därför jag ser som ganska bra faktiskt. Så det var skönt. Nu måste jag få i någonting att dricka. Det är varmt idag, men inte väder. Ja, skön start på midsommaren. Mina ben är lite seg sen igår. Kändes nu på cykelpasset men det gick ändå helt okej. Okay. Avstod löpning idag då. Just för baksida lår och vad det känns ganska rejält faktiskt. Men eh, ja, det funkar ändå. Så det blev en fin cykeltur i värmen. Eh, 1,45 blev det ungefär. Cykla är nog faktiskt bland det bättre när det är så här varmt. Och kajak skulle jag nog säga. i köket igen. Golv har bara lagt, så det är inte mycket kvar nu. Nu är det sista biten här, men jag väntar på att det ska dras nya vattenrör här då för ja, för eh, avloppet. Handfatet och diskon och det där. Och diskmaskin där då. Så sen kan vi ju lägga sista rad med golv här och börja ställa in stommarna då. Där sitter ju golv eh, värmefördelaren. Så den går inte att göra någonting åt faktiskt. Det är ju ingenting man bara flytta hur som helst. Men där ska det ju stå ett äh, skafferiskåp då. Så man får ju täcka de rören med, med skåp då. Egentligen hade det varit optimalt hade det ju där suttit i tvättstugan där borta. Men som sagt det är ju ingenting man flyttar bara hip som hopp nu. Eller då måste man ju riva ut allting. Hela golvet. Nu håller jag på ska spackla den här gipsväggen här. Den här ska ju målas då med samma färg som inne i vardagsrummet. Dock så hade jag lite för bråttom när jag höll på här. Förut. Jag skulle se här. Här. Jag hade satt de här gipsskivorna alldeles kluss i taket. Alldeles tight liksom. Så när taket satte sig lite så tryckte jag ner som gipsskivan och började sprack här. Plus att det satt en... Eller jag hade satt... Eh, aluminium hörnlister här. Och då hade ju den börjat tryckt tryckt ner listen också så att det börjar sprack här under. Så 
på skruvarna börjar komma fram. Så där fick jag slipa upp och skruva i lite extra skruvar och allt sånt där då och fått laga. Nu ska jag limma på en pappbrem så här i ja där det sprack då. Och sen sparkar jag över. Jag hade ju inte hunnit börja måla här än så det spelade ju inte så stor roll då. Så lite spackling här, slipning och sen kan vi måla den här väggen. Och eh, så kan jag börja slå upp lite pälspont. Här ska det, det blir ju, börjar ju, här blir det ju, börjar ju pälsponten då. Så kan vi ju börja slå upp den då här. Så det går framåt. Det här är spackar från Byggmax. Billigt, jag tror den här kostar ja, knappt 200 kronor. Jag testade faktiskt väldigt många olika spackar när jag höll på att spackla vardagsrummet. Jag tror jag hade fyra eller fem olika märken och faktiskt var det här ett av de bättre. Trots att det var billigast. Det var det där och... Var det Nordsjö? Dyrt. Det och det här var det bästa. Det här är billigast och Nordsjö var det dyraste. Den kostade nästan 500 spänn för en byta. Mm. Och det här var faktiskt väldigt fint att jobba med. Och... Lätt att slipa och det fastnar bra tejpen i alla fall. Så ja, ibland är billigast bäst. Så är det. Mm. Tur. Tur det. Så där fick ni ja, ett tips. Mm. Vad tar du bort? Min halvbreda packar. Men pappa din har inte tagit ännu. Men det går nog bra ändå. Jag vet att du vill skylla på mig. Städa bort allt. Jag har faktiskt inte städat bort slip. Jag skulle vilja ha en mitt emellan mellan de här två. Dopp för varm på duschen, så nu är det dags att bada. Jag har precis kört lite styrka. Jag tränar lite senare än vanligt. Så är det inte var så himla varmt. Så nu är det bad som sagt. Tvätta av sig lite. God morgon! Tre timmar mylöpning står på schemat idag. I tisdag är jag fortfarande lite stel och ja, lite stel framförallt i vaden och sen löptävlingen då. Och myr, mylöpning är ju perfekt just för att det är skonsamt. Och då behöver vi inte alls springa så fort för att det ska bli jobbigt. Det är grymt bra träning. Så så är det. Som sagt, tre timmar. Jag har med mig en ryggsäck idag så att man får med sig lite mer vätska nu när det är så varmt då. Så det är gött. Så vi ska väl knata på. Jag är tvungen att ta det upp. Det är skönt att kunna göra det när man ut och springer, svalka sig lite. Skönt det. Nu har jag bara hälften kvar, nu ska jag vända hem. Nu är vi klar. Skönt. Gick bra, det var tre timmar. 24,7 km. Så att, eh, inte jättesnabb kilometertid men det är ju myr så att det eh, spelar ingen roll. Ska jag hem och... Käka och sen sova lite och sen redigera den här vloggen så vi kan få upp den. I eftermiddag ska jag väl eh, åka rullskidor tror jag. Alternativt paddla, nu vi får se då hur, vad som blir. Ett pass två blir det i alla fall, två timmar. Så då blir det fem timmars träning idag då. Det blev kajak. Jag kom på att jag har ett långpass klassiskt imorgon. Eller surfski som det heter. Jag tycker det är väldigt bra träning för överkroppen faktiskt om man... 
Ja, inte bara lalla på då. Och man får med både rygg och sidomuskler i magen bättre då. Ja, jag gillar det faktiskt. Speciellt när det är sånt här fint väder också. Får man ju passa på att träna lite mer sånt då. Det brukar kännas fint i magen och resten över kroppen när man är klar. Men jag ska sätta igång här så denna vlogg är slut. Så vi får höras nästa vecka då. Så gilla och prenumerera på kanalen så syns vi nästa vecka. Ha det gött. Hej då.